Ok, chào mừng các bạn đã đến với kênh Curry For You Và mình là Tùng à, Đây sẽ là một series mới Ok, chào mừng các bạn đã đến với kênh Curry For You Mình là Tùng Và đây sẽ là một series mới tán dốc về chủ đề Android Thì trước giờ mình chủ yếu mình làm về các giải thuật dạng tay Nhưng mà nay mình học đòi mình sẽ hướng dẫn các bạn cách để có cách cắt cách gặp mình kiếm sao cho hiệu quả thì nên vì vậy thì hy vọng các bạn sẽ ủng hộ series này của mình để mình có thêm động lực ra những video kế tiếp rồi việc đầu tiên các bạn cần làm đó chính là tạo một cái đồ chip mới thì ở đây mình đã tạo sẵn một cái đồ chip mới rồi bước tiếp theo thì các bạn cần bật cái motion lên thì mình có một bản hướng dẫn cách để cài đặt cũng như sửa một số lỗi gặp phải khi các bạn cài đặt trên Emotion à, Trên Emotion thật ra là một cái tình giả lập à, thiết bị Android thì à, đi kèm với lại Android Studio các bạn cũng có một cái à, chương trình à, giả lập à, thiết bị Android nhưng mà thường thì à, trên Emotion mình thấy thì nó nhẹ hơn nhẹ hơn thôi mình mình không, không chắc nhưng mà thường mình sẽ sử dụng trên Emotion rồi bước tiếp theo thì các bạn cần làm đó chính là các bạn uh, uh, xây dựng cái ui cho mình xây dựng cái giao diện cho mình thì các bạn sẽ mở qua file uh, activity management cái file tên uh, activity management hay là gì thì lúc mà phải tạo đồ chết thì nó sẽ có phần để các bạn uh, uh, thay đổi cái tên này uh, mình nhớ là android cũ có còn android mới thì android studio mới kết thì không biết là có như là không rồi thì do là cái bài chiếu uh, gió này của mình thì chỉ sẽ do là, là cái dialog có phần ở dialog hiển uh, thị cái dialog và cập nhật thông tin nên vậy cái giao diện sẽ đơn giản thôi thì mình sẽ có một cái góc phần cái uh, frame layout cái frame layout thật ra là nó sẽ dành cho cái cách thứ hai còn cái cách đầu tiên nó khá đơn giản các bạn cũng không cần cái frame layout đâu thì nhớ tới đó thì các bạn sẽ thấy rồi ở đây thì mình uh, dùng uh, Linear Layout uh, để thiết lập cho cái dân của mình và chọn Orientation là Typical uh, Motion thì đổi tên thôi, tên thì cũng được thì uh, uh, ở bài tập này thì chắc có lẽ là mình sẽ đặt uh, một cái danh sách về uh, uh, tên cái loại thú cưng chẳng hạn ừ, tên cái loại thú cưng <cười> Uh, rồi ở uh, RAM layout thì uh, các bạn cần phải có một cái ID cho nó cái ID này ở cái thứ hai các bạn sẽ gọi nó uh, thông qua cái 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 tab này chúng ta đây nè <cười> tương tự như với tình thường thì uh, cái control nó thì mình sẽ đặt cái cái tab của nó dùng với tình sẽ bên trên nào còn kèm với cái mục đích của cái, cái, cái control đó rồi quay trở lại với là cái file chính đó là file um, manageability.com thì uh, đầu tiên mình sẽ hướng dẫn cho các bạn là cách thứ nhất thì cái cách thứ nhất này nó, nó khá là đơn giản nên uh, cũng nhanh thôi Rồi, ở đây thì mình sẽ khai báo bất sần thì cái Android Studio này khi mà bạn nó bạn tự bạn gõ vào thì nó sẽ gửi cho các bạn trên cái enter là tự động im một cái thư viện tương ứng thực ra thì mình nghĩ là tất cả các trường tất cả các trường IDE uh, đều chức năng này nó đều gọi là chức năng cơ bản hết rồi đây thì mình thêm cái text view vô đây để hiện thị những cái gì mà mình chọn ở bên dialog và ấn uh, OK nó sẽ hiện thị những cái những cái uh, box nào mà mình chọn bên đó nó hiện thị vô text view này để mình qua thì dùng bổ sung rồi ở trên thì mình uh, để báo thêm cái uh, text view đó Ở 
đây thì mình uh, mình phải báo cho điện dưới ở trong cái hàng on relay mình phải uh, uh, gọi cái đối tượng ở bên cái dòng qua bằng cách là dùng cái công thức là find view by id r thì r lớn đó là nghĩa là resource các bạn mình đặt id đó là bản test view resource resource thì nó sẽ tương ứng với nó sẽ tương ứng với cái cần thôi nó bên cái 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 nó cái cái giao diện ui mình nó sẽ dùng mình đặt tên trên cái đi nó như là cái bất tên À, một cái mẹ mà thay vì các bạn uh, có khi dùng cơ xuống dùng cuối cần dùng cơ cần dùng cơ thì các bạn có thể làm một cách nhanh hơn đó là các bạn ấn uh, cần cần d ở cái dòng trên không cần quét hết đó cần cần d là tự động nó uh, đúp đi cây cái dòng trên thì cần dùng rồi sẽ nhanh uh, ok thì ở đây thì uh, mình sẽ có một cái uh, event listener đó là on hit uh, listener có nghĩa là cái bất tần đó khi mà mình click vào nó sẽ có làm cái việc đó thôi thì cái đó là cái sự kiện đó mình phải lập trình cho nó để cho nó làm cái gì thì đây đó là phép phân tích listener à, như các bạn vừa thấy là mình chỉ cần mở một vài dòng view view chấm là tự động nó hiển thị cái gợi ý của mình trong tơ cái là tự động đó. nó sụt tắt ra cho mình mình không cần phải gõ tay nó hiển thị thật sự là gõ tay nó sẽ sai giả mang hơn là mình mình nhìn dựa vào cái 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 Auto generation cái tự động uh, tự động ra tự động xuất ra của cái 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 IDE này cái IDE nó sẽ vô cái set title này chính là cái đặt tên cho cái cửa sổ đa lốc của mình tại là do là cái bài tập của mình của mình đó là uh, cái là sẽ hiện hiện một cái dialog có các uh, các xếp bố chọn các option thì ở đây là uh, mình phải khai báo cái những cái option đó ra thì hàng uh, dialog đó lúc mà nó nhận vào nó biết được có là hiển thị những cái option nào thì đây ví dụ mình có ba ba con vật thì ví dụ như con chó mèo và bạn của bạn hình thân của bạn đây nên uh, đây là cái cách đơn giản nhất, basic nhất là bạn khai báo trực tiếp ở đây luôn và cái cách này thì uh, cái điểm lợi là ví dụ như các bạn làm những cái bài kiểm tra trên trường lớp thì các bạn khai báo cái này cho nó nhanh nhưng mà cũng tùy nếu mà uh, đề bài yêu cầu các bạn phải dùng cái cách hai này á thì các bạn cũng phải làm cái đơn giản vô trong một uh, vị suột RS là vị suột ấy vào value chọn screen và lúc chỗ này thì các bạn phải khai báo một cái um, trong cái file email này uh, đó là screen array rồi đặt tên nó như trong video này đặt tên cho thầy mình là như vậy và cũng tương tự kia là khai báo các um, các phần tử cái mảng này và mình không cần phải bật tắt cho một cái trong một lần best friend chứ mình giờ boyfriend luôn. Ở đây mình dùng cái lỗi là ban đầu đó thì mình à, bỏ lộn chỗ, do chúng ta là bỏ lộn chỗ thì nó sẽ không cho khai báo đây vì đây sẽ là cái activity à, về đây mà cái contest chứ. 
thì nói chung là mình sẽ không được khai báo ngay trong cái hàng on click này mà mình phải khai báo toàn bộ cái này ở bên ngoài cái sự kiện cái event listener của cái button input ban đầu thì mình nghĩ là à, mình khởi tạo cái dialog thì ngay cái thời điểm mà nó biết là mình sẽ không phải thì mình sẽ bỏ ra ngoài à, đấy thật lợi rồi tiếp tục thôi rồi như vậy là mình khai báo cái uh, cái mạng của mình ở bên cái file stream email là có nghĩa là mình cần phải lấy vào đây thì cách cách lấy á, thì bạn sẽ gọi uh, cái phương thức get resource rồi get string array sau đó nó tương tự giống như khi các bạn uh, uh, khai báo cái button thì khai báo cái text view cũng r nhưng ở đây là r chấm array chấm r chấm id nữa tiếp theo mình sẽ có khai báo một cái uh, một cái một cái mảng uh, boolean là cái mảng này ý nghĩa là uh, bởi vì khi cái dialog mở lên thì có phải là cái uh, cái cái chatbot của bạn sẽ có hai trạng thái là trực chọn hoặc là chưa chọn đúng không thì như vậy thì uh, mình cần phải khai báo cái trạng thái nó ở đây thì Ratchet này ý nghĩa là như vậy phone cái này mở lên là chưa có chọn gì hết do là mình có ba cái phần tử ở trong cái ba uh, cái ba phần tử trong cái mảng uhm, tương ứng với lại ba cái option thì mình sẽ có ba cái trạng thái cho ba cái option đó cho ba cái checkbox đó uh, ở đây thì do là cái dialog mình là mình có thể chọn nhiều cái item mình muốn là vậy thì mình sẽ dùng là set multiple cho uh, item và như các bạn thấy thì trong cái xe, cái phiếu nhất danh sách mình vừa cho item đó là cái cái mảng cái danh sách cái option của mình thứ hai chính là cái trạng thái và là cái tối tượng cái listener của mình cái uh, cái sự kiện cái sự kiện tiếp theo mình sẽ làm cái gì nó giống như thay báo cái bất tận ở dưới thì ở đây sẽ đi bằng b có nghĩa là b ở đây chính là cái trạng thái của nó là uh, được chọn hay là chưa đặc biệt chính là cái vị trí của cái option đó tiếp theo mình sẽ thay báo một cái nút cái nút này chính là cái nút ok thật ra bạn đặt tên ok yes mình tùy các bạn thôi đấy là đây là positive là cái nút là các bạn chọn phương án là đúng nó không cái nút này cái tiệp là các bạn hưởng cái tiệp là nút close cái đóng cái 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 đài alloc đó nhưng mà đây là trước cái positive như vậy là mục tiêu của tụi mình là gì là khi mà mình chọn những cái option trong cái dialog đó mình bấm ok thì nó sẽ uh, nó sẽ tắt cái dialog đó và nó sẽ đưa những cái option đã chọn nó vào cái text view nó hiển thị ở trong cái text view của tụi mình như vậy mình cần những cái màn để mình lưu lại những cái option nào mình đã chọn mình lưu lại cái trạng thái đó lưu lại cái nội dung của cái option đó như vậy mình phải diệt hết để mình cho cái trạng thái của nó và sau nó đưa vào cái mạng và cái mạng chính là cái mạng mình sẽ uh, chi vào cái text view
Còn là các bạn nên đóng ngoặc lại Do mình thấy là ở đây thì cũng chỉ một dòng mình cũng không cần Nhưng mà có convention thì các bạn nên là tuân thủ quy tắc Đừng nghĩ như mình Rồi Thì như đây thì mình sẽ khởi tạo một cái đối tượng đó là Adnode Dialog Có nghĩa là khi click vào cái button input nó sẽ khởi tạo một cái dialog À, thông báo nó là thông báo ra là cái thông báo đó cái có cái gì trong đó thì tùy vào mình thì như đây thì cái thông báo của mình nó sẽ là à, cái nội dung ở trên nên mình đã khởi tạo đó. cái đai đó mà mình đã khởi tạo nên mình đã định danh nó ở trên các bạn thấy khởi tạo mai lốc của mai lốc của mình ở trên gì đó xét test cho nên là xét test uh, cái stream đó vào cái test stream đó rồi xong bây giờ mình tạm thôi hơi ừ, lâu nhỉ không cảm máy hơi cù mình để ý đó, nếu mà mình các bạn sử dụng cái cái gia lập của cái hàng uh, Android Studio thì nó khởi động ban đầu thì rất là lâu nhưng mà cái lúc mà các bạn upload trang vào thì nó sẽ nhanh hơn đấy đó như vậy thôi chọn ấn OK và vô dễ mà không <cười> rồi đây là đây là cách một ok thì ở cách hai này thì nó hơi phức tạp một xíu à, nãy gì mình có gặp một cái lỗi về sdk nên bắt mình phải tạo lập project mới thì ở cái project này thì nó chỉ là về cách hai thôi thì về cái giao diện thì cũng tự tự như hồi nãy thôi và do đây là dùng cái premiere mình có phải hai góc premiere ở danh sách này thì mình dùng là danh sách các sở thích chứ không phải là danh sách các uh, các thú cưng của các bạn và có hàng bạn của bạn trong đó uh, còn uh, ở cái lớp chính thì vẫn như vậy các điểm khác biệt thì mình sẽ tạo một cái lớp mới là cái lớp ma dialog có nghĩa là cái cách hai này là mình sẽ không tạo trực tiếp cái ma dialog ở trong cái uh, cái cái activity chính của mình mà mình tạo bởi một cái lớp khác và ở đây mình cũng không có vừa dùng một cái nâng cao một xíu Ở ra mình mình cũng không chắc là nâng cao bây giờ bởi vì á là uh, mình nhận ra thấy mình nhận thấy rằng nó là ở cái phần SDK mới hình như là nó không hỗ trợ nữa hay sao đó uh, hiện tại mình đang dùng là Android 5.0 để chạy cái uh, cái demo này uh, lý do là một phần là Hồi ra mình nghĩ là các bạn học ở trên trường đại học thì các bạn sẽ biết là, là máy tính ở trường thì nó ở thời Napoleon và những cái gì mà đã tối cổ rồi thì các bạn nên sử dụng cái đồ tương xứng với nó Vì vậy là nó chống không là ổn, nó sẽ đỡ đất hơn Ở đây thì mình sẽ thừa kế một cái lớp khác đó là à, một cái một cái, từ cái, uh, cái, cái, cái lớp My Dark mà mình sẽ uh, extend thừa kế từ cái dialog fragment rồi mình sẽ khai báo một cái mạng tên là Selected Item Cái mạng này sẽ chữa, chứa những cái những cái uh, option mà mình đã chọn Do là mình thừa kế cái cái, uh, cái dialog fragment mà mình phải override là một số công thức Công thức đầu tiên là công thức on create dialog Nó sẽ có một cái đối tượng mới là đối tượng tên là Builder, Builder ừ. đây cái chút sai là thế này là không có chấm à lộ
drive return a unit inside return the builder then uh, react Giờ nhìn sâu qua các bạn sẽ tưởng tượng ấy dễ dàng là à, có nghĩa là cái lớp này sẽ là một cái lớp của đất là đối tượng ra lớp và nó trả về là khi mình gọi product on create ra lớp nó sẽ dựa vào cái builder nó sẽ tạo ra lớp đó cái mảng bên đây thì cái mảng mà khai báo trong cái string xml á là tên là line array cái mảng danh sách rất là thích các bạn hãy giống giống bên kia không? bên kia nó cũng có cái cách cũ nó cũng là set một cái bộ soi thì tương tự đây thôi thì cái mục đích mình cũng là chọn nhiều và và đây là cái chỗ nuôn đó bên kia mình phải khai báo là uh, cái danh sách các các cái, cái trạng thái của các uh, cái checkbox thì thật ra bên kia mình cũng có thể khai báo nuôn được thôi chứ không có gì hết đó. thì nếu mà bạn muốn mặc định là ban đầu chưa chọn đó rồi bạn cũng có gì các bạn có những cái rất là nhiều mà và hôm nay theo đó từng cái từng cái cái gì thì nó sẽ bất công thì các bạn có thể luôn vô mình nhớ là default trạng thái mặc định của khi mà lên luôn trạng thái mặc định của các bất đó là là phone xì vai cái gì các bạn check lại sau uhm. rồi chỗ này thì cũng tương tự kia mình sẽ lấy cái uh, danh sách Uh, cái danh sách uh, cái sở thích uh, hiện tại là sở thích vào cái mạng uh, item rồi okay, mình nên đợi là cái mạng này tên là mà chạy thì như đã nói bên kia thì cái tiếng bơ của của lần đó có nghĩa là cái parameter đó là nghề kiểm tra trạng thái là chắc chưa nghe đã nó phone mà chưa chết còn chưa là chết rồi bởi vì nếu là đã chết rồi thì mình sẽ đưa cái đối tượng nó vào cái mạng selected item của mình Rồi mình cuối cùng mình là in cái mạng selected item này vào cái test view mà mình khởi tạo bên các main activity à, Nói chung là mục đích của cách hai này là mình muốn làm vì uh, uh, mình muốn làm cái clip này là bởi vì uh, mình từng mắc cái một cái vấn đề mà mình không biết cách để mình truyền cái À, đối tượng truyền cái giá trị trả về qua cái mail activity từ cái class này nên người là hy vọng là uh, cái cái điện môn này của mình thì có thể giúp một số bạn mà có đây là cái, cái cách này như là những newbie như mình cần dân nhà nội thì chịu rồi họ <cười> rồ quá rồi họ nói đến <cười> clip này vì em cứ nói là clip này clip chém gió mà. rồi thì ở đây cũng tương tự gì à, một cái dialog nó sẽ có hai cái pattern đó là positive và negative thì positive đó là ok thì nó cũng tương tự bên kia nó không có khác gì đâu nó cũng giống giống nhà chứ như mình nói là chú ở đây thì à, mình muốn à, làm cái cách vô về việc truyền cái Uh, cái cái selected item là cái là cái mạng bên này để gắn vào cái test view ở bên cái mình là tìm thấy thôi nếu cái cái điểm hay ở chỗ giải pháp này là mình học được cái gì cái khóe cái khóe nó đúng vào cái cách Thì đây chính là cái cách mà mình muốn nói đây thì uh, các bạn sẽ uh, ép kiểu nó cái chỗ cái hàng kết uh, activity này là activity tên này chính là cái tên cái 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 activity mà bạn muốn gọi cái uh, cái cái control nữa uh, cái control của các bạn qua thì mình chấm mình chưa thấy là bởi vì bên đây mình chưa khai báo mình mới tạo mà thì cũng làm những cái công việc giống như cái cách một khai báo test view thì có button đấy rồi bắt đầu vứt bắt đầu vào file hay là mình mai id đó rồi, đây nó bài chấm người sẽ thấy đó. mình cần là gì mình gán cái cái selected item vào trong cái test view đó thì mình chỉ cần gọi set test và uh, đưa cái 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 mạng nó vào đó thế là xong rồi ở đây thì mình sẽ làm thêm một cái button đó là cái button negative
Social nó cũng y chang cái bất định có sự tiệp thôi nhưng mà do là mình không làm hết nên mình chỉ cần đợi trống thì nó tự động đi nó hiểu mình đóng lúc đó thì nó sẽ thoát khỏi cái đời lớp của mình không làm gì hết mà à, đây thì qua quay lại main PPT main PPT thì mình uh, cũng làm giống giống với lại cách một đài báo là kiếm việc cần phải làm đây là thất phần <cười> rồi thì chúng ta cái bước mà nó sẽ khác biệt với lại cái 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 cách một thì cái cách một mình sẽ uh, sau khi làm một đống việc mà giống như là ở bên mydialog chấm xa và thì mình sẽ cần hay nói một cái đối tượng là upload dialog nhưng mà ở đây thì mình sẽ không có khai báo gì mà mình phải khai báo trước phần cái cái fragment transaction cái bạn đấy đây mình sẽ là ở cái bạn đấy là đây là file fragment bypass thì nó khác với lại là file fragment by đi nhớ là như là mình có thể cái tìm file view by đi thì mình có thể tìm view by tab thì phải không biết là có không ok ở chiếc bài sau cuối cùng đó chính là à, à câu điểm lưu ý các bạn cực kỳ phải lưu ý là quên nhấn mạnh trời ơi đó là khi các bạn uh, import cái thư viện vào các bạn đã ý nha là cái SDK khi mà dùng cách này á đó, đó là android app nhưng mà là android app lưu ý nhé thậm chí ở bên cái file bên kia luôn cái file my đó, my dialog đó, khi mà import cái thư viện vô các bạn đã ý là chọn cái option là android chấm chứ đừng có android bởi vì nếu mà android vô nó sẽ bị lỗi đó. Rồi cách này chỉ vậy thôi Xong rồi đó Nhưng mà có vấn đề các bạn nhớ lưu ý nha Đó là Android Đừng Android X Dạ Đừng có X X X X X <cười> Đừng có cơ hiểm X X X X X Rồi là đây là hết X X X X X <cười> Bởi tôi nói Cái video là video nó nhảm Chứ không phải là video cũng giận gì đâu Đây, giờ xuất hiện rồi phải không? Quá đã, ok, rà hả? Nụt nè Rồi, thôi thì tới đây thôi Xong rồi đó Thì à, nếu các bạn có thêm à, Có câu hỏi gì các bạn hãy comment bên dưới Hoặc là các bạn có muốn có, có ý kiến gì các bạn cũng có thể comment bên dưới Hoặc inbox trực tiếp cho tụi mình <cười>